Hi everyone! Once again, it's me Alex and for today's video, isishare ko sa inyo kung ano nga ba yung Google AdSense PIN pati na rin yung tinatawag nilang payment method and payment timeline dito sa YouTube. At sharing na din ang mga tips ko sa inyo na nagsisimula pa lang ako rito sa YouTube yung mga answers ko dun sa mga questions ko noon sa mga frequently asked questions na pwede ko rin ishare sa inyo makatulong sa mga beginners out there. Gumawa rin pala ako ng video Uh, before, kung gusto nyong mapanood, ililink ko dyan sa taas sa iCard. I-click nyo yan para makapunta kayo sa video na yon. It's all about my YouTube story, kung paano ako nagsimula at bakit ako nagsimula, uh, gaano katagal dumating yung Google AdSense at magkano yung unang YouTube sahod ko na tinatawag at kung paano rin gumawa ng Google AdSense account step by step guy. So, ano nga ba ang Google AdSense PIN? So, ito yung Google AdSense PIN ko na pinadala sa akin uh, before nung na um, target ko yung threshold ko sa Google AdSense account ko. So, ito hindi to basta-basta pinapadala. Kaya nung mga re uh, kung nag-uumpisa na kayo, nag-upload na kayong videos, isa sa importante na magkaroon kayo is yung Google account na tinatawag ko. So, may video ako noon paano gumawa noon and pwede nyo mapanood yon Kapag na-link nyo na yun sa YouTube channel nyo, kailangan nyo ma-hit yung requirements ni YouTube which is you 1,000 subscribers and 4,000 hours watch time. Once na ma-hit nyo na yun or ma-target nyo na yun, si... Google AdSense is i-review niya yung channel nyo. Once na ma-review niya yun, mag i sila na monetize na yung channel nyo. So, pag na-monetize niyo yun, check niyo yung Google account, Google AdSense account nyo at may makikita kayo dun sa upper corner. Uh, yung sa akin, may screenshot pa yata ako nang ilalagay ko rito sa screen para malaman nyo na naka-hold yung payment ko noon kasi hindi ko pa na-verify yung address ko or kailangan muna akong makareceive ng Google AdSense PIN. So, ang Google AdSense PIN, nagpapadala ang Google AdSense uh, nitong airmail na to kapag nahit ko yung tinatawag nilang threshold na 10 US dollars. So, makikita nyo rin yun doon mismo sa pinaka uh, home ng Google AdSense account nyo sa pinaka unang page na kung magkano yung income nyo kapag naka 10 US dollars kayo makaka-receive kayo ng notification from Google AdSense account na ipadala nila na ipadala na nila yung uh, mail na nagkakalaman nung PIN code nyo na 6 digits sa mismong address nyo. So napakahalaga na alam nyo kung saan yung nearest post office sa lugar nyo. Um uh, pwede yun sa munisipyo sa amin kasi doon siya na naka locate and yung mismong kartero, i-deliver nila yun door-to-door -door sa bahay nyo. Uh, usually, it takes 2 to 4 weeks bago ma-receive yung airmail. So, sa akin kasi, hindi yung kinakabahan ako noon na hindi ko uh, matanggap within 4 weeks. So, 25th day, pumunta na kagad ako sa post office nag-follow up ako kasi ayoko mag-request ng another pin. Baka, kasi na, noon, I'm sure ilan sa inyo yung mga baguhan dyan na malapit na nga monetize. Nanonood din kayo ng mga videos, yung mga experiences nyo. Kaya ginawa ko rin itong video na ito para sharing na rin. So, yun. Punta ako mismo sa post office. Ang sabi nung in church na babae doon, mukhang nasa kartero na yung airmail ko. So, imagine 25 day pa lang nasa kanya na. Eh, nasa labas doon yung kartero. So, Uh, kinabukasan, may kumatok na kartero sa bahay namin at daladala niya na yung uh, mail ko from Google AdSense at yun na nga, sobrang tuwang-tuwa ako. And um, pinasok ko kagad yung, yung six-digit pin dun sa Google AdSense account ko. So, ilalagay ko din sa screen kung meron pa akong screenshot noon na... Um, nagpapakita na na-verify na yung account ko. And, ipicturean ko din to guys uh, para makita nyo yung step by step. So, yun. After nyo ma-verify, uh, ang kailangan nyo lang matandaan is yung payment cut-off ng pagpapadala ng sahod ni Google AdSense. Napaka-importante na matandaan nyo yung mga cut-off dates. Ngayon guys, nakakadalawang buwan na ako na payment na pagpapadala ng Google AdSense sa akin. And I'm happy na wala namang delays at nare-receive ko naman yung payment nila. 
So, ang like I've said, kailangan nyo tatandaan yung cut-off. For example, uh, September 1 to 30, yung uh, ngayong earnings, and ang isa sa mga requirements ng Google AdSense bago nila ipadala yung sahod nyo, since na-verify na yung address nyo dahil na-hit nyo na yung 10 US dollars, tapos kailangan nyo pang matarget yung $100 para makarib sila ng payment. So, monthly kailangan yung matarget yung 100 US dollars at kapag na-target nyo na yun, for example, this month, September 1 to 30, ang mag a yan sa mismong Google AdSense account nyo, you need to check your Google AdSense account. In my experience, every 11th of the month ko siya nare-receive. Yung ibang YouTuber, yung nanon, uh, nakakapanood ako, ang sabi is every 12th of the month. Pero, dito sa mga, uh, kung Filipino tayo, pero every time nag-check ako, uh, pangalawang buwan na, Uh, 11 lang ng 11th day ng month ng mga hapon kapag nag-check ako ng Google AdSense account ko nag-a-appear na doon kung magkano yung papasok na payment sa araw ng sahoda which is every 21st of the month so kung September 1 to 30 October 11 mag-a-appear yung payment and October 21 papadala ng YouTube or ng Google AdSense yung sahod ko sa mga video sa channel ko. Okay, so ito sa dalawang buwan na nakasahod ako, talagang merong masasabi kong delays, pero delay na may reason. Uh, nung September, nung sumahod ako, which is September 21st, September 21st is holiday dito sa Pilipinas. So, September 22 ko siya na-receive dahil may Uh, working days na nun and then itong, ay, I mean, no August 21 pala, and then noong September 21 anong nakareceive ako? Saturday naman yon So, ang Google AdSense, hindi siya nagpapadala ng sahod kapag holiday and weekends. Pero sa akin guys, Saturday pumas- pumatak yung 21st and 22 ng hapon, which is Sunday, nakareceive, ka, nakareceive ko na or nakareceive ako ng email from Google AdSense Payment na i-check ko na yung payment uh, transactions ko na mag up na nakapag-issue na sila ng payment sa akin. Ilalagay ko din yung sample ko na uh, yung sa payment transactions ko, kung paano ko, naki, na, paano ko, paano nyo makikita yung earnings nyo, kung paano nyo marireceive yung um, tinatawag nilang yung tracking number na 10 digits. Tsaka kung magkano din yung um, amount na sinend nila. Pagdating na magisa payment method, um, usually lahat ng mga YouTuber pinipili nila yung Western Union, lalo yung mga baguhan. Pero I think siguro yung malaki yun yung sahod, maabot ng 100,000, mas pinipili na nila yung wire transfer. Kasi nung naba- yung nabasa ko sa Google AdSense uh, Uh, quest, mga, mga frequently asked questions nila hinahati-hati kapag medyo mat sobrang taas na yung amount na sinasahod nila so kung baguhan pa lang tayo sumasahod pa lang tayo ng ganun, hindi ganun kalakihan we can choose to we may choose na through Western Union so ako kasi sa lugar namin sobrang daming tao sa Western Union so mahanap lang ako Western Union agent pwede yun sa amin pumupunta ka sa Save More SM Supermarket and meron dong pwede ka kayong makareceive doon ng payment from Western Union uh, bas, kasi dati hindi daw sila tumatanggap ng person ng company to person kasi ang Google Asset is company not an, not an individual so medyo nagkaroon ako ng hassle ng kaunti doon pero na-receive ko naman so okay naman and then pag below 18 years old kayo kailangan yung payment information nyo before mag cut off ng 21st of the month mabago nyo yun kasi pag below 18 years old kayo hindi kayo makaka-receive ng payment from Western Union so napaka-importante na mabago nyo muna yung receiving uh, name and address dun sa payment transactions nyo so isa sa mga tips ko sa mga baguhan dyan sa mga YouTube, YouTube dito sa YouTube um, pag mag-upload kayo ng video check nyo yung ad breaks kasi napak importante nun dito makikita nyo kung ilang commercial or ads yung pwedeng ipasok ng Google AdSense sa, chan- sa video mo uh, i-click nyo lang doon yung monetization make sure na 10 minutes more than 10 minutes yung video nyo kasi kung hindi um, 
before and after lang ng video nyo kayo makakal malalagyan ng ads. Kapag more than 10 uh, uh, 10 minutes, pwede kayo maglagay ng kahit ilang ad breaks. So, pwedeng tatlo, uh, apat, huwag naman sobrang dami kasi, syempre, nakaka-distract or parang ayaw na ng mga viewers ng sobrang daming ads. So, isa rin sa mga tips ko din, maglagay din kayo ng mga i ng, sa i-cards. Yung may lumalabas yun sa taas, yung pwede nyo nilang i-click para parang kumbaga suggested videos, pampadagdag or pang-promote ng mga videos nyo. Pampadagdag din ng mga views yun. Another thing is yung, pag -end, yung tinatawag nilang end screens. Pagkatapos itong video, for example, kapag nag-outro na na tinatawag, nilalabas na mga ilang video dyan, dalawa, yun yung mga next played video na pwede nilang panoorin. Isa din sa napansin ko guys, yung thumbnails, napaka-importante ng thumbnails. Pag ako gumagawa ng thumbnails, sometimes I use yung thumbnails ko in English. Kasi kapag in English siya, may nagawa akong video na may nanonood ng mga foreign people. Siguro kasi na-attract sila na panoorin, naiintindihan nila yung what is my channel, my video is all about. So, isa rin yun sa mga points para madagdagan din kayo ng mga views. Another thing is yung gamitin yung tags sa description. Oh, yun, kapag mag-upload, kaya makikita kayo yung tags doon uh, para maging mas searchable yung videos na in-upload nyo. Sa nga pala guys, I suggest na mag-download kayo or mag-install kayo ng YouTube Analytics kasi sa YouTube Analytics, madali nyong ma-monitor yung revenue nyo. Uh, kailangan nyo lang pumunta doon sa revenue and then click nyo yung date. Then, click nyo doon kung anong month yung gusto nyong malaman. For example, October, ngay um, October ngayon. So, kailangan nyong mala... Uh, ang sasahuri nyo is from the month of September. I-click nyo lang yung month of September and then malalaman nyo na kung magkano yung estimated earnings nyo na sasahurin for October. Then, sa YouTube Analytics din, doon nyo din ma-monitor yung mga messages, yung mga comment ng mga viewers nyo. And of course, yung mga subscribers na din. So guys, uh, just to share lang sa inyo, hindi nyo kailangan ipakita yung mukha nyo or mag-show kayo no kung habang ng mga tutorials. Isip lang kayo ng content na pwede mapanood ng tao or makakatulong. Pwede rin kayo mag-screen record para makapag-start dito kayo ng vlogging dito sa YouTube. Um, hindi importante yung kailangan dito kayo, magsasalita kayo, kung nihiya naman kayo magsalita on cam, like me, um, most of the time, nadidistract pa rin ako, lalo na pag hindi ako tumitingin sa screen, dito ako sa may camera, sa lens, nakatingin. May, may madalas nakakalimot ako, and hindi ako ganun comfortable. Pero kung meron, meron namang ways to earn para makapag-upload kayo dito sa YouTube, and in reality talaga, we're not only here to create videos, upload na upload ng video. Siyempre, nandito rin tayo to earn and kung mga plus bonus na rin yun, syempre, dapat love mo din or nagugustuhan mo rin yung ginagawa mo or yung craft mo. So, yun. Sana nagustuhan nyo itong video na to and kung nagustuhan nyo, i-click nyo yung like button and kung may questions kayo about sa Google AdSense Me na hindi ko nasagot dito, maging yung payment method and timeline, please comment down below or a message me directly on my social media accounts. Yun lang guys, thank you for watching. See you on my next one.